సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తో పాటు అతని అనుచరులపై జూబ్లీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదైంది టెంపర్ సినిమాకు సంబంధించి సినీ ఫైనాన్షియల్ సహ నిర్మాత పొట్లూరి వరప్రసాద్ బండ్ల గణేష్ కు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టారు సినిమా విడుదల సమయంలో అసలు మొత్తాన్ని చెల్లించి మిగిలిన మొత్తానికి గణేష్ చెక్కులు ఇచ్చారు ఈ అంశంపై ఇద్దరి మధ్య వివాదం ఏర్పడింది గణేష్ కు సంబంధించిన కొంతమంది వ్యక్తులు తన ఇంటికి వెళ్లి బెదిరించినట్లు ఆరోపిస్తున్నారు పీవీపీ దీంతో శుక్రవారం రాత్రి పీవీపీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా గణేష్ తో పాటు అతని అనుచరులపై ఐపీసీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ నాట్ సిక్స్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు ఒట్లూరి వరప్రసాద్ ఫిర్యాదుపై నిర్మాత బండ్ల గణేష్ స్పందించారు టెంపర్ సినిమాకు తీసుకున్న డబ్బు మొత్తం పీవీపీకి ఎప్పుడో చెల్లించారని పీవీపీ వేసిన కేసును కోర్టు కొట్టివేసిందని అన్నారు పీవీపీ మనుషులు తన ఇంటికొచ్చి రెక్కి చేసి వెళ్లారన్న బండ్ల విజయవాడ మొత్తం నేనేం చెబితే అదే జరుగుతుందంటూ బెదిరిస్తున్నారని తెలిపారు తన ల్యాండ్ కు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వాలని చెబుతున్నా ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారని వాపోయారు ఏపీలో మొత్తం మారిన తర్వాత ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత అన్యాయంగా పెద్దవాళ్ల పేర్లు అడ్డం పెట్టుకుని ఇండస్ట్రీని చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్నారని బండ గణేష్ తెలిపారు తనను చంపేస్తానని వార్నింగ్ ఇచ్చాడన్న బండ్ల గణేష్ ఏమైనా అంటే మా ప్రభుత్వం అంటున్నాడని తెలిపారు పోలీసులకు ముందు తాను ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాతే పీవీపీ ఫిర్యాదు చేశాడని అన్నారు టెంపర్ సినిమాకు తీసుకున్న డబ్బు చెల్లించినప్పటికీ పీవీపీ కోర్టుకు వెళ్లారని నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తెలిపారు అయితే ఇంకా డబ్బు కావాలని కోర్టుకు వెళితే కోర్టు కొట్టేసిందని అన్నారు పోలీస్ వ్యవస్థ న్యాయస్థానం మీద గౌరవం ఉందని అన్నారు విజయవాడ మొత్తం నేనేం చెబితే అది జరుగుతుందంటూ పీవీపీ బెదిరిస్తున్నారని అన్నారు మర్యాదగా ల్యాండ్ పేపర్లు ఇవ్వాలని చెబితే నిన్న పీవీపీ మనుషులు తన ఇంటికొచ్చి రెక్కి చేసి వెళ్లారని తెలిపారు ఇంకా డబ్బులు కావాలని వెళ్ళారు కోర్టు కొట్టేసింది న్యాయస్థానం మీద మనకు గౌరవం ఉంది పోలీస్ వ్యవస్థ నమ్మకం ఉంది గణేష్ గారు చెప్పండి న్యాయస్థానం మీద మనకు ఉంది పోలీస్ పోలీస్ వ్యవస్థ నమ్మకం ఉంది నిన్న విజయవాడ ఒక పది రోజుల ముందు నేను విజయవాడ నుంచి నేను తీసుకొస్తాను విజయవాడ మొత్తం నా చేతిలో నడుస్తుంది విజయవాడ మొత్తం నేను ఏం చెప్తా అది నేను రౌడీలు నుంచి తీసుకోవాలి ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ వాళ్ళ ఆఫీస్ నుంచి ఇద్దరిని కిడ్నాప్ చేసి వాళ్ళ ఆఫీస్ స్థాపనే కొట్టి మానసికంగా హింసించి వాళ్ళ ఆస్తులన్నీ రాయించుకున్నాడు గత పది రోజుల కిందట అప్పుడు ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేశాడు నేను నీకు డబ్బులు ఇచ్చేది ఏమున్నాయి ఆ పీవీపీ లేదు పీవీపీ నువ్వు నాకేం సంబంధం లేదు నువ్వు మర్యాదగా నా ల్యాండ్ పేపర్ ఇచ్చి వేస్తే బాగుంటుంది అన్నాను నిన్న వాళ్ళ మనుషులు మా ఇంటికి వచ్చి ఏడు మంది రెక్కీ చేసి వెళ్లారు వాళ్ళ ఆఫీస్ లో ఆయనే నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు సార్ మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేయడానికి వచ్చారు అని నేను పోయి బంజారాయల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లి బంజారాయల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో సిఏ గారికి లెటర్ ఇచ్చాను లెటర్ ఇచ్చి నేను ఇంటికి రావడం జరిగింది నేను ఇవన్నీ చేస్తున్నానని మా మీద కేసు పెట్టాడు ఇప్పుడు న్యాయ వ్యవస్థ ఉంటది న్యాయం ఉంటది ఇప్పుడు హై కోర్టు తీర్పు ఇచ్చినాక కోర్టు కట్టుబడి ఉంటాం ఏదైనా సివిల్ మ్యాటర్ కోర్టులో చేసుకుంటది రౌడీలు తీసుకొస్తాను అది తీసుకొస్తాను మరి ఈ మధ్య ఒక నాలుగైదు నెలల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గవర్నమెంట్ మారిన తర్వాత అన్యాయంగా పెద్దవాళ్ల పేర్లు అడ్డం పెట్టుకుని ఇండస్ట్రీని మొత్తం చిత్రహింస చేస్తున్నాడు ఆయనే మిమ్మల్ని బెదిరించారా అయితే బెదిరించడం ఏం సార్ నాకు డైరెక్ట్ గా ఆయుధులు కలిపి మర్డర్ చేస్తానని నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు
ఇంటికి <laughs> ఇండస్ట్రీ <laughs> వామో భగవంతుడా ఈయన ఓడించి మంచి పని చేసే వీడు గెలిచి ఉంటే ఏంద్ర ఆయన పరిస్థితి అని చెల్లించాం ఇంకా డబ్బులు కావాలని వెళ్ళారు కోర్టు కొట్టేసింది ఓకే మనకు న్యాయస్థానం మీద మనకు గౌరవం ఉంది పోలీస్ వ్యవస్థ మనకి నమ్మకం ఉంది గణేష్ గారు చెప్పండి న్యాయస్థానం మీద ఈ వివాదానికి సంబంధించి పీవీపీ ఇంటి నుంచి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి కృష్ణమూర్తి అందిస్తారు కృష్ణమూర్తి టెంపర్ సినిమా వివాదము పోలీస్ స్టేషన్ కి ఎక్కింది అయితే టెంపర్ సినిమా సంబంధించినటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తము పీవీపీ దాదాపుగా ముప్పై కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి డబ్బులు ఇవ్వలేదు డబ్బులు ఇవ్వకుండా తనని ఇంటికి వచ్చి ఒక ముగ్గురు మనుషులతో రాత్రి బెదిరించారని చెప్పేసి కూడా కొట్లూరు వరప్రసాద్ బండ్ల గణేష్ పై కూడా జూబ్లీస్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఈ ఘటనకు సంబంధించి జూబ్లీస్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు బండ్ల గణేష్ పై కూడా దీనికి సంబంధించి దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది మరోవైపు బండ్ల గణేష్ కూడా అతను బంజారెల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా పీవీపీపై కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది ఇన్వెస్ట్ పెట్టిన తర్వాత టెంపర్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అతనికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బు మొత్తం కూడా ఇచ్చేశాను నేను ఏదైతే అతని వద్ద డాక్యుమెంట్లు పెట్టి ఆ డబ్బుకు ఇన్వెస్ట్ చేయించాను దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లు కూడా నేను తీసేసుకున్నాను ఇవి మా ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి వివాదం లేదు కావాలనే తనపై తప్పుడు కేసు పెట్టాడని చెప్పేసి కూడా బండ్ల గణేష్ కూడా బంజారెల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది అయితే రెండు పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగినటువంటి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని పోలీసులు అయితే దర్యాప్తు అయితే కొనసాగుతుంది పీవీపీ మాత్రం ఒకటే చెప్తున్నాడు నేను ఎంతోమందికి ఈ విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేశాను కానీ ఎంతోమంది మోసం చేశారు బండ్ల గణేష్ కూడా తాను మోసం చేసిన దానికి నేను ఏమీ అనట్లేదు కానీ రాత్రి ఒక ముగ్గురు మనుషులను తీసుకొచ్చి తన ఇంటి ఇంటి మీదకి తీసుకొచ్చి రావడం జరిగింది తనపై దాడికి ఎత్తించారు అందుకోసమే అతనిపై కేసు నమోదు చేశానని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే దీనికి సంబంధించి ఏబీ ఆంధ్రజ్యోతి అతన్ని పర్సనల్గా అడిగినా కానీ ఏబీ ఆంధ్రజ్యోతికి నేను ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వనని చెప్పేసి కూడా అతను స్పష్టం చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం అయితే ఈ రెండు రెండు ఘటనలపై కూడా కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు బండ్ల గణేష్ మాత్రము స్పందించారు కే ఎందుకు కేసు పెట్టాను అనేది బంజారు హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ పీవీపీ మాత్రము ఈ కేసుకు సంబంధించి మాత్రము ఏబీ నాథ్రోజ్కి స్పందించలేదు అయితే ఇద్దరు అయితే ఇరు పక్షాలు ఇద్దరు కేసులు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు దర్యాప్తు అయితే కొనసాగుతుంది విజయ నరేంద్రతో కృష్ణమూర్తి ఏబీ నాథ్రోజ్ హైదరాబాద్